Oi gente, bem-vindo ao canal Fazendo Arte em Casa e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esses dois pratinhos, um de abóbora e o de morango feito com massa de terra ou barro né? e cimento, muito fácil de fazer, espero que vocês gostem, curte aí, compartilha meu vídeo quem não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho lá para quando fazer novos vídeos vocês receberem a notificação. E chega de conversa e vamos para o passo a passo. Minha massa está pronta, eu estou espalhando. Vou deixar ela na espessura que eu quero. E a quantidade de, de material mesmo, ou é um por um ou dois por um. Dois, cime, dois cimentos de terra e um de cimento, ou um de terra, ou um de cimento, ou dois de terra, dois de cimento, e aí depende da quantidade de coisa que você vai fazer, dos dois jeitos dá certo, não estraga, se colocar para secar certinho na sombra, cobrir com plástico não estraga, não racha, e não fazer muito tempo também, se você fazer espessura não estraga, esse aqui eu quero fazer uma eu vi no YouTube fazendo de giz. Eu pensei, essa massa aqui parece ser ótima para fazer assim, né? Então, eu vou fazer um... Um pratinho, uma vasilinha no formato de morango. Aí abri a massa, deixei numa espessura bem grossinha. Agora, eu vou ver se eu faço um... Desenho do morango, Que eu quero a vasilha. Eu acho que tá bom aqui, né? Vai ser mais uma folha do que um morango. E vou cortar. Não muito fino não, porque é racha. Mesmo você colocando pra secar na sombra racha, se eu consigo fazer muito fino. A espessura aqui eu acho que tá ótima. Eu acho, né? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em cima de um prato pra ficar aquele fundo. Super rápido, super fácil. Nessa, nesses negócios aqui, pra mim, o que demora mais mesmo é você fazer a massa. Você tem que amassar bem, aí medir com a terra, porque tem que ficar coada, sem pedrinhas, com a cimento, e amassar. Essa parte é mais demorada, mas a parte de execução do trabalho é super fácil, eu acho. Ficou meio penso aqui, né? Tá bem só, né? Coloca o quanto da hora. Me atrapalhando, tá uma bagunça. Já sou bagunceira, desorganizada. O vento vem pra me ajudar. E agora... Aqui. Vou colocar aqui que é bom que pesa. O vento fica meio atrapalhado. Sentada assim, eu não tenho visão de muita coisa certinho não. Aí agora eu vou alisar. Vamos olhar. Tá alisando ali. Slide. Tá com acabamento. Depois de ter trabalho nenhum. Usando a terra vermelha, agora eu peguei a terra amarela. Meu filho faz uns bichinhos de barro. Aí ele falou que essa aqui parece que tem mais liga do que a outra. Aqui é vermelha. Ele usa isso aqui mais para fazer os 
Tortão, meu morão. Agora tem que. A gente tem que fazer uns furinhos assim, ó. Mas eu não quero fazer com a faca, eu queria fazer com alguma coisa mais redondinha. Peraí que eu vou caçar. Achei um prego. Vamos ver se o prego. O prego vai ser ligado ao prego da. Vamos tentar colocar no prato. Não sei se dá dando pra vocês verem. Essa bagunça tá ali. Agora que são elas. Ui, já deu ruim aqui pra mim. Aconselhado a fazer os risquinhos depois. Ó, que a gente tem que alisar. Não atrapalha muito. Mas então, aprendemos que é melhor deixar fazer os furinhos para depois. Que a gente colocar no prato. Agora 
agora é só cobrir. Cobrir e deixar secar. Cobrir com plástico. Deixa secar. Agora eu vou fazer outra vasinha. Só que no formato de abóbora eu fiz um processo aqui a massa. da abóbora aqui. Aqui, ó. Aqui tudo tem que acabar pra mesma direção, né? Aí, ó. Agora foi. Sobre a caçar um prato pra eu colocar dentro. Eu vou colocar uma vasilha mais aberta. Peguei uma, uma frigideira velha aqui. Coloquei. Tomara que não tenha rachado por baixo, que às vezes pode acontecer isso, gente. Sabe o que, que eu gosto de mexer com esse negócio aqui, com terra e cimento? É que, como são coisas muito fininhas, tudo bem negociadinho, não tem areia, você consegue fazer um acabamento bom e não precisa ficar lixando ainda. Raramente você tem que lixar alguma coisa. Você já deu um acabamento. Eu gosto, vamos trabalhar mais assim. Bom, agora é só cobrir e deixar secar Bom, gente Já secou Olha como é que ficou minha abóbora assim. Aí eu tirei as rebarbas aqui, né? Que fica com a faca e deu uma lixadinha Olha como é que ficou perfeito E o morango também 
Pra eu me morar, eu mexer antes da hora, eu sempre faço isso. Aí quebrou muito esse material aqui que não tem como emendar, não. A não ser que eu faça de... Como é que eles falam? De... Daquela massinha lá é... É box. Aí sim, dá pra fazer. Mas eu não quis, não. Ficou legalzinho assim, vou deixar assim. Aí eu só lixei onde quebrou aqui. Tá ali. E agora eu vou pintar. Não vou filmar a pinta não, vou mostrar depois de pronto, porque tenho certeza que vocês são melhores do que eu pintando. Aí eu vou pintar e depois eu mostro pra vocês. Pronto, gente, terminei de pintar minha abóbora e meu morango. Pintei com quinta xadrez e cola mesmo. Laranja e vermelho. Parece que tá tudo vermelho, mas não é não, acho que é laranja e vermelho. E aí, pra dar esse brilhinho assim, ó, nos negócios, eu usei o esmalte. Eu não tenho aquela tinta dourada que eu vejo vocês usando aí. Então, eu passei meu esmalte dourado. Ficou assim, ó. Muito fácil de fazer. Eu amei o resultado. Pintei dos dois lados. O moranguinho também. Olha que gracinha que ficou. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo.